Добър ден, уважаеми зрители на Форти Медиа и слушатели на Форти Радио. Днес е първият фестивален ден на 2016-то, изданието на 2016-та година на фестивала Океан от любов. И в момента при мен е групата от Великобритания, The GSA Players, с техните ръководители Стере и Лора, които ще представят на 4 април една открита репетиция по сонетите на Шекспир, а двете им ръководителки ще водят въркшопите на тази годишна фестивал и сега ще се обърнем към тях, за да научим малко повече. Good afternoon. Welcome to Pazardik. So, first of all, I would like to hand over to Laura and Stere, who are the leaders of the group, and we would just like you to introduce yourselves and tell us a bit about the workshops that you will be doing here. Um, my name's Laura Weston. I'm a choreographer, movement director uh, and creative um, at GSA and professionally in London. Um, I've been teaching there for six years. I teach um, Laban movement analysis. I teach ballet for actors and I teach all sorts of movement things. Um, <laughs> and yeah, do you want to translate that? Казвам се Лора Уестън и съм професионален хореограф. Занимавам се с техниките на лабан, балет и движенчески техники, като работя професионално в училището по драма в Гилфорд, както и в Лондон от 6 години. Моя нема е Стера Майя. Аз съм възможността и възможността. I work at GSA with Laura Weston. We work together quite a lot. I teach different levels um, at GSA, BA and MAs and I work as a professional singer, performer from time to time. Казвам се Астер Майер и съм вокален педагог в същото училище, Guilford School of Acting. Заедно работи с Лора, където работим на различни нива, като бакалаври и магистри. И също така съм професионален изпълнител, музикант в различни продукции. So would you like to say something about the workshop? Yeah, I just want to... Um, the reason why Laura and I work together is because in the UK we do uh, not just classes, but we work uh, in the drama school, we work both as creatives on the performances. So they'll will come in for, um, for me, obviously, voice support when they're creating a show, and Laura will be coming in to do the movement support. And that's where we realize that we actually have quite a lot in common. So we work together, um, and we have very uh, similar approaches to things. Um, Причината, по която аз и Лора работим заедно, е за това, че в Великобритания обученето по драма се случва не само в обучителни лекции, класове, но ние преподавателите работим и върху създаването на различни креативни откази и хората идват при едната от нас за говора и гласа, при другата за движенията и по този начин ние всъщност открихме, че имаме много общи черти и работи много добре заедно в екип. So for the project, for the festival that we're part of in Bulgaria this year, we are looking at Shakespeare's Sonnet 65. And it's quite timely at the moment because we're celebrating the 400th year of Shakespeare's death. And that is one of the main themes within the sonnets, looking at death, love, mortality, and decay. Um, so we thought that would be a nice sonnet to bring to the festival um, because of the uh, anniversary. За фестивала тази година в България ние ще работим с 65-тият сонет на Шекспир, тъй като той е много подходящ, тъй като тази година отбелязва 400 годишнината от смъртта на Шекспир, а самият сонет 65 разглежда темите за времето, за смъртта, смъртността и разпада. И за това ние решихме, че това ще бъде нещо много подходящо, с което да занимаем участниците на фестивала. Um, and shall I continue? If you want, yeah. yeah. Okay. So the the kind of content of the workshops, we're going to be exploring the sonnet from both a physical and a vocal perspective, which is where our works connect. Um, and so we'll be team teaching quite a lot of the time, but also going into our own separate disciplines as well, um, focusing on movement and voice, and then bringing them together. Um, 
а, а, начинът по който въркшопите ще се състоят е ние ще разгледаме сонета 65 както от вокална, така и от физическа гледна точка и това е всъщност където нашите две дисциплини се свързват. Ще имаме а, много, а, много голяма част от въркшопа, която ще протече заедно с двете преподавателки, но също така ще се фокусираме и отделно върху глас и отделно върху а, движения. And uh, to demonstrate what the work can do, we've taken some of our students along um, to show to the participants um, where you can take that work. So from not knowing anything, because they won't have worked with us before, um, it can result in what they will be able to show them, which is quite interesting. And we can maybe introduce the student. И за да нагледно покажем работата, която вършим, с нас ме довели четирима от нашите студенти от Гилфордското училище по драма, за да покажат на участниците в workshop. Пите как те от а, една а, позиция на това, че не познават сонета и текста, могат да стигнат до нещо много, а, до нещо много цяло и истинско. И а, сега ще и представим студентите. So if you just introduce yourself. Mm -hmm. uh, I'm Katie Ellis and I'm 19 and I'm studying at GSA on the actor musician degree course, which is a brand new course. It's the first year, which is really exciting. Uh, казвам се Кейти, съм на 19 години, uh, студентка съм в Гилфордското училище uh, по драма, където уча в uh, курса за актьори и музиканти, който е чисто нов от тази година. Thank you. Um, Things we have to learn from each other. Uh, казвам се Марина, на 18 години съм и също съм uh, първи курс студентка, заедно с Кейти в uh, този нов uh, курс за актьори и музиканти. И ние всички сме много развълнувани да бъдем тук и да открием всичките uh, културни различия и да научим много нови неща. Um, hi, I'm Angus Berryman. Uh, currently at GSA in my second year uh, studying acting. Um, yeah. <laughs> а, казвам се Ангас и съм а, също студент, обаче втори курс в Гилфорд и а, уча в а, курса по драма. Thank you. My name is Laura Woods and I um, I'm with Angus on the acting course and I'm in my second year as well. Аз съм Лора и съм а, също втора година с студентка на Ангас в а, курса по а, драма. So would you uh, guys like to say something more about the performance which we'll see, which is which we you have named the, the group GSA player and which deals with the sonnets of time. So mm -hmm. who would like to а сега те ще разкажат малко за това какво ще представят на 4 април откритата репетиция по сонетите на Шекспир за време. So um we're using the sonnet that we use in the workshop and then the, the sonnet that comes before that which is sonnet 64 and 65 and the way they interlink is really interesting they use the similar a theme similar words and images um and we would like to um use that opportunity to be creatively free um and just to see how how far we can take the work that we both do um and take the text and and see where it can go. We, we haven't decided, we haven't structured it very um, fixed yet. We're just going to keep going from where we've so far come and just yeah, see where it ends up. А, в нашето представление, откритата репетиция, ние ще се занимаваме с сонета от въркшопа номер 65, както и предишният, 64-ти. И а, ние сме работили върху това предварително и нищо не е фиксирано или решено. И сме много развълнувани да бъдем а, креативно свободни и да видим докъде ще ни отведе нашата работа с а, самото представление. Um, prefer the rehearsal process to the performance um, because I think the moments that happen in rehearsal are really precious. They're really 
that there are some very special little secrets that happen in rehearsals that are very difficult to um, to come back to in a performance and sometimes we manage to and that's great sometimes we have to throw those little secrets away because they don't help the performance so I am really excited to have the opportunity to do an open rehearsal where we can maybe find some of those gems and just show what the process is like which is more interesting to me I don't know if you guys agree but um, then the final product which is just the Cherry on the, uh, on the cake. От собствена гледна точка, а както и другите се съгласиха, Стер казва, че за мен процесът на репетиция е много по-ценен от самото представление, тъй като в него се намират едни много малки скъпоценни камъни, които ние често трябва да изхвърлим преди да застанем на сцената и да покажем финалното представление. Ако успеем да ги запазим, това е много добре и затова ние сме много развълнувани, че тук ще можем да покажем един процес, една отворена репетиция, и а, се надяваме, че по време на тази репетиция ще открием а, тези малки скъпоценни камъни и ще можем да ги а, представим на публиката тук на фестивала. Благодарим на групата от Великобритания. Всички сме много развълнувани, че те са тук с нас и пожелаваме успех на фестивала. Благодаря. Благодаря.